എല്ലാവർക്കും ഹോമിയോ ഹോമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വളർച്ചാ വൈകല്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠന വൈകല്യങ്ങൾ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അമിത വികൃതി ഉള്ള കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളെങ്കിലും ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും പക്ഷെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ അതായത് അമിത ഉത്കണ്ഠ അതുപോലെ തന്നെ വിഷാദ രോഗം അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയും ഡിപ്രഷനും മാറി മാറി വരുന്ന ബൈപോളാർ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് ചില സമയത്ത് അവർ ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര വിഷാദ മഗ്നനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബൈപോളാർ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതുകൂടാതെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിലും ഒക്കെ അപാകതകൾ കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ അതായത് വളർച്ചയിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന ഓട്ടിസം പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് അസുഖമാണെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം കേസുകളിലൊക്കെ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടികളുടെ മാതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മാനസിക ആഘാതങ്ങൾ അത് അവരുടെ ഗർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തിരി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ നാല് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് അതിൽ കുട്ടിയുടെ അവയവങ്ങളാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ മാതാവിന് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ആ അമ്മയെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടിയുടെ അവയവങ്ങളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് കാണുക അതായത് അംഗവൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ആ ഒരു നാല് മാസത്തിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ അടുത്ത ആരുടെയെങ്കിലും മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ അത്രയും ആഴത്തിൽ അവരെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വൈകല്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് നാല് മുതൽ അഞ്ച് ആറ് മാസം വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയത്താണ് കുട്ടിക്ക് ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓരോ അമ്മയ്ക്കും അതറിയാം ആ ഒരു ക്വിക്കനിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ ജീവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഈ ഒരു സമയം അതിന് ശേഷം ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് മാസം വരെയുള്ള പ്രായമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഉണ്ടായ അവയവങ്ങൾ അവ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ലേറ്റർ മന്ത്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അതായത് ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് മാസം വരെ ഈ സമയത്ത് ആ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതേപോലെ ഈ അവയവങ്ങളുടെ ഫങ്ഷനിങ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലേറ്റർ മന്തിൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലേറ്റർ മന്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ കുട്ടിയിൽ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുക അതായത് അവയവങ്ങളുടെ ഫങ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷനോ ആയിരിക്കും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗർഭിണികൾ മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച സ്വഭാവ പഠന വൈകല്യങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടുവരുന്നുണ